探索天坑时遇见诡异的彩绘木偶，你知道有多可怕？坑底出现的一切物件都令人毛骨悚然。这里是丰都鬼城阴阳洞天坑洞寨，相传此洞错综复杂，百年前悍匪罗老五在这里神秘消失。这一次可怕的探险经历让我接连做了三天噩梦。接下来，让我们一起还原阴阳洞中拍到的真实影像资料。这次我们进入阴阳洞拍摄考察的共有五个人啊。这时候呢，我们在这里做系统。可以看到，这个施压线天坑呢，它周围是绝壁，像狂风大作。可以看到这个树啊，被吹的是呼呼作响。注意看，我们进洞之前是五个人，不知道这是什么原因，管球不倒那么多了，直接开干。好大的风哦，什么情况？换小帐篷作为先锋，率先下降。成功到底，我们这时候呢，已经来到了这个。施压线天坑北面的崖壁之下，可以看到从小帐篷这么过去呢，就可以到达那个城寨的下方。根据当地老人传言呢、啊，这个阴阳洞呢可以直通丰都鬼城，就可以从丰都鬼城那边冒出来。我们今天呢，带够了足够的绳索，看能否找到通往丰都鬼城的道路。这里我们发现了一株大叶百合，还是含苞待放的状态。这个旁边还有这个前马草，这个碰到了。那疼得要命，这里呢又发现了这种金盆草，金盆草又叫细心哈，它这个跟我们以往在外面那个山坡上面看到的那个金盆草是有区别的，那个像个马蹄就叫马蹄香，这个就像一口钟一样，因为细心有很多种，这又是另外的一种。寨门呢就在这个上方，这里离地差不多有十五米高的距离。哦，先锋已经将线开好了，我们这时候从这里原地上升。大家不是经常问怎么上升的吗？就是这样一步一步的爬上去的。在门的墙上有画的这个大门，然后两边还有对联。由于时过境迁，这个土面呢已经风化了，所以这个看不清楚这个对联写的是什么了。哇，真的是栩栩如生呐、啊！好，我们现在继续上升。我把电话也推，他就成功抵达了这个寨门内部。可以看到，他这里是做了一个转角处啊，相当于一个玄关，就是外面的人呢，他是看不到寨内的情况的，做的非常的精密。哇，进入这个寨子内部啊，可以看到这里空间还挺大的哈、啊，差不多是好几百个平方。我们看一下这个上面有很多设计垛口，这时候上升的是火妹，我们都是在确定安全的情况下进行的安全探索，所以说大家千万不要模仿。哇，石家庄天坑好壮观呐、啊！这边呢还有用这个土石结构啊做的一个小碉堡，这个应该是一个装饰品，没有什么实际作用。整体的情况就是这样，这边还有一棵野生的枇杷树，但是这个由于缺少水分呢，枇杷还没有多大。我们这时候直接向寨内前进。什么？快过来看这个。哇、哦，黑啾啾的。这是个恐龙蛋吧？远古时候的恐龙蛋吗？石<笑>蛋子，好圆哈，它自然的，非常的圆，跟这个山体是格格不入啊。你看，这些都是有棱有角的石头，就是一个这么圆。据说这个寨子的主人呢叫李永焕，是当地的一个富豪啊，富绅。他当时修建的寨子呢，就是为了抵御土匪。后来这个寨子建起之后啊，他跟土匪交战，抓了一个当地比较有名的一个土匪头目，叫罗老五。就这个李永焕呢，就将这个罗老五赶到这个寨子里面去了，就是通过这个石门，然后把他抓到里面去了之后呢，他就派了几个人看守。但是过了一段时间呢，这个罗老五就离奇消失了。他们有人说呢，这个罗老五是被。怪兽吃了，也有人说是通过这个阴阳洞啊，进入了丰都鬼城。具体是怎样的？当时是成了一个悬案。这个阴阳洞具体有多深呢？到目前为止都没有任何一波探险队将它实测探明。这时候我们开线先锋户外小大猛正在进行开线布绳，这一段下去非常的高。我们首先进入这个寨子的第一个大厅，躲将这个竖井，看一下下面究竟通向何方。哇，这下面非常的高啊！但是这时候，小张猛他是做好了安全保护的，大家不要担心。现在小张猛已经开好线了，我们继续下降，锁将这个深坑
，这里看下去黑洞洞的哈。嗯。现在已经追到了小蚱蜢和向阳，看这个后面圆揪揪的一个竖井下去，不知道当时的罗老五是不是掉到了这个下面去了，也不知道这个洞呢是否就是通往丰都鬼城的通天竖井。这个竖井呢，也是一个典型的水溶性竖井。这里就是垂直向下的深渊哈，能够看到坏小蚱蜢在户外向阳的后面一点点光，这里下去的高度还挺高的哈。这个大树井降下来了，这时候在下面发现了一卷非常古老的绳子，这个还是那个麻绳。我们这时候向东道深处前进，这里是一个大斜坡。小蚱蜢正在前面探路，哦，有绳梯啊！哎，拿这个，咔哧咔哧。哦哦哦，二八大杠，三八大概，三八大杠。这应该是以前这个土匪随身物品。向阳，快来！这里发现了罗老五的随身物品，看一下。哦，这里是一个大厅，但是这个大厅好像是被人为封堵了。继续前进，大乱石坡。好陡的乱石坡，有可能是那个洞藏玄关。六十度这样的陡坡下去，好滑。在这里发现了这种木质榫卯结构，这个应该是一个门栓子。这个旁边还有一坨。像是那个普洱茶，茶叶有点像。哦，哦，这个上面还有明显有朱砂在上面附着过的痕迹，这个就像一只鞋子，像是一个人偶的这样一部分。八十多米的大斜坡走下来，终于是进入了平洞的。这个地上还是有很多这种红椿木的木质结构，有可能真的是玄关。我操！什么？阴、哦、地古庙，那神在我的天哪！快看！哇、哦！有个神像。哇塞，这上面还描绘了有这个图案。朱砂，朱砂。哇、哦，好好。哇，阴阳洞的传说是真的，哦，好精致啊！它这个，你看这个地方的这些云纹，对对对对对，天哪，这个，看这个描绘的服饰图案都非常的精致，它好像是捧着一个寿桃，还有洞道，好大的洞洞在里面追出来，哇，那边好像是盲洞了，那边有个神台，还有神台。别，真的是通往了那个丰都鬼城。这里也有，又往里头掏吗？这样一个大木头，这个应该是修建的这个地底古庙的木材。这边还有个洞的，好像非常窄，越走越窄，但是还是有风吹出来。有可能。哇、哦！我们这时候必须要匍匐前进了。哇，前面真的很窄，我给大家看一下，看到没？哇，这些河沙冲在这个大石头上面，就像是瓜子一样。继续前进，大家看，这个明显是人为马器的哈，这样一个石头是在这里，这边似乎有洞道，这边也有洞道，我们先走哪边？往这边过来，这里是一个大裂缝，差不多有三五十米高，而这边没有其他洞道了，我们只能从这个侧面迂回过去。看一下，这里好像有一个洞道。我的妈呀！哎呀嗨！哇
开开。天哪！看，这里也有。这真的是栩栩如生呢、啊。立在这里，在这个伸手不见五指的山洞里面，你会突然看见这么一个人偶，是不是吓一跳啊？不是说我大惊小怪啊！大家看这个木偶上面，喂喂喂，这些服饰。全都做的非常精致。喂，我在我在我这边发现了好多人形木偶啊！不知道这个人形木偶放在这里多久了。目前看起来还是栩栩如生。看这一尊这个木偶了，它是手捧莲花，这个莲花是含苞待放的样子。然后这个木偶的后面为什么还有一个洞呢？这个咱们不得而知。可以看到他的面部表情都是非常的逼真，特别是这个，这个看着我当时就吓了一大跳嘛，就这个，这是一个木偶已经碎掉了，可能。之前来探险的人啊，他把它捡起来给放在这里了，但是确实是看着有点害怕。在这里，这应该是这个碎掉的木偶残片。这个木偶呢，它是已经腐蚀的比较严重了，上面的头了，这个半边了。据说这个阴阳洞，洞分阴阳，如果看到木偶的话，这一条有可能就是阴洞。我们现在呢，就从这个木偶面对的这个方向。这边有很大的空缺出来，沿路还有一个泥潭，还有草鞋，你看，是别人连鞋子都跑掉了吗？有可能以前从这边通往丰都鬼城，就是走的这一条阴洞。看这个草鞋，随地都是。洞道再次一分为二，我们走哪边？老规矩，先走这边。哦。哇，这里全是洞。我们是从这边过来的哈，一定要记住，这里有一二三四五六个洞，这边还有一个，过去看一看。哇，沿路都是这种石台子。回到了这个人形布偶这里，看来这个洞里面进去是走了一个圆圈。好像还挺真实，也是走不通了，看到没？它唯一就是那个。金洞那里啊，它的对面的那个洞道走进去就是个圆圈，看似有很多洞口，实际上并不是的。那我们这时候直接找我们来时的路，来到了第一次发现木偶的这个地方，就这个。我之前以为这个木偶的头是断掉了，实际上并不是的，他是将这个木偶。那个头啊，捧在了自己的手掌心，太可怕了！你走，我看。往外走，往右手边走，左手边我进去了之后，绕了一个圈，发现鬼打墙，你快点出来。你怎么跑到这边了？我在里面，那个那个，我以为是个阴洞，然后在里面绕了一个圈。
，这上去有点陡啊。别走，我们不怕出了那个。我、哦、天哪！本期视频由于时长原因，我们就分享到这里，大家不要走开，我们继续寻找罗老五的踪迹。